ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ పల్నాడు విశేషాలు గుంటూరు జిల్లాలో కారంపూడికి దగ్గరలో ఉన్న చారిత్రాత్మక పౌరాణిక అంశాలు ఎన్నో ముడిపడి ఉన్న సుందర ప్రదేశం గుత్తికొండ బెలం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ బెలం వెళ్ళే రహదారి వెంట చిన్న చిన్న కొండలు రామచిలుకలు చేసే అరుపుల శబ్దం సెలయేరుల హొయలు ప్రకృతి ప్రేమికులను అబ్బురపరుస్తుంది ప్రాంతంలోని గుత్తికొండ బెలంలో ఉన్నాము ఇక్కడికి భక్తులు చేరుకోవాలంటే కారంపూడి నుంచి నర్షాపేటలో ఉండేటువంటి గుత్తికొండ మెయిన్ రహదారి నుండి లోపలికి మెటల్ రోడ్లో ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి ఈ ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఈ అడవిలో ఉన్నటువంటి ఈ అతి పురాతనమైన దేవాలయానికి చెందుతున్నాము ఈ బిలం ప్రాంగణంలో ఉన్న ఆంజనేయస్వామి దేవస్థానం అప్పటిలో ఈ బిలంలోనే తపస్సు ఆచరించిన ముచికుందుడు అనే మహాముని ఇక్కడికి వచ్చే భక్తుల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి వసతి గృహాలు పేరమాంబ అనే మహిళ ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేసి మోక్షం పొందింది ఆ అమ్మవారి సమాధి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము అతి పురాతనమైన నాగదేవత ప్రతిమలు బ్రహ్మనాయుడు ప్రతిష్ఠించిన శివాలయము ఏడు వందల సంవత్సరం క్రితం నాటి నుండే ఈ బిలాన్ని కనుగొన్నారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే లోపల గుహలో నూట ఒక్క సొరంగ మార్గాలు ఉన్నాయి గుహలోను ఒక కొలను ఏర్పాటు చేసింది ఆ కొలంలో స్వామివారి దర్శనార్థం అక్కడ స్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని పూజించుకుంటారు బిలంలోకి ప్రవేశించే మార్గము
బిలం ఏర్పడిన తీరు చూస్తే ఎవరైనా సరే ఇది దైవ సృష్టి అనుకోక మానరు మనం వెళ్ళగలిగే ఏడు బిలాల్లో కూడా కొన్నింటిలో వంగి బిలం యొక్క గోడలు తగులుతూ వెళ్ళాలి ప్రతి బిలం చివర ఒక నీటి కుంట ఉండటం అద్భుత విషయం భక్తులు ఈ కొలనులోనే స్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు నా పేరు నరసింహస్వామి నేను ఎన్నో క్షేత్రాలు తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాను విచిత్రం ఏంటంటే ఒక గొప్పతనం అని చెప్పట్లేదు లోపల ఎన్నో అనుభవాలు మేము గమనించాం ఎన్నో క్షేత్రాల్లో తిరిగినా కూడా ఇక్కడ స్థిరంగా ఉండిపోయాను నేను ఇప్పుడు పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటుంది కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఋషులు ఒక వైబ్రేషన్ తరంగాలతో లోపల సంచారిస్తుంటారు ఎన్నో తరంగాలను కూడా మేము స్వీకరించడం జరిగింది అందువల్ల ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దైవ నామంతో స్మరణ చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తే ఆ మహాత్ముల యొక్క తరంగాలు కనుక మనల్ని తగిలితే మనలో ఉండే దుష్ట గ్రహాలు కానీ దుష్ట బుద్ధులు కానీ చెడ్డ గుణాలు కూడా పరిపూర్ణంగా పోతాయి మామూలుగా దీని పేరు అసలు పేరు నాగాద్రి బిలం
నాగకన్యలు నివసించే చోటు నాగలోకానికి వెళ్ళటానికి మార్గం ఉంది ఇక్కడ కార్తీక పౌర్ణమి రోజు లోపల స్వయంభూ శివలింగాలు ఉండి అక్కడికి వచ్చేసేసి నాగకన్యలు నాగదేవతలు ఈ పక్కనే ఉన్నారు మనకి ఆదిశేషుడు పంచపాలి దేవి ఈ బిలానికి అధిపతులు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ పరివారం వచ్చేసి అక్కడ అభిషేకాలు చేసి వెళ్తుంటారు అందువల్ల దీన్ని నాగాద్రి విలువ అని చెప్పి పిలిచేవాళ్ళు కృతయుగంలో త్రేతాయుగంలో ద్వాపరయుగంలో ఇప్పుడు కలియుగంలో యుగం మారి మారిన తర్వాత పేరు మారింది అనమాట అంటే మనకి ఇటు గుత్తిగా కొండలు ఉండటం వల్ల గుత్తికొండ బిలం అని చెప్పేసి పేరు ఏర్పడింది మొట్టమొదట కృతయుగంలో తొలి ఏకాదశి రోజు ఆ బిలంలో ప్రవేశించారు ఈ దేవతలు అందరూ ముచ్చుకుందల వారు అందరూ కలిపి అందువల్ల వీళ్ళు మొట్టమొదటి తొలి ఏకాదశి రోజు మనకి ప్రవేశించారు కాబట్టి అప్పట్లో దేవతలు ఋషులు ఈ గుత్తికొండ బిలం యొక్క పండుగ తొలి ఏకాదశి జరుపుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు కలియుగంలో మనకి మానవులు మొట్టమొదటి పండుగ జరుపుకుంటున్నారు అనమాట మెయిన్ పండుగ తొలి ఏకాదశి తర్వాత శివరాత్రి శివుడు అధిష్టాన దేవుడు కాబట్టి శివరాత్రి రోజు చేస్తారు అమ్మవారు అధిష్టాన దేవత కాబట్టి నవరాత్రి ఉత్సవాలు చేస్తారు ఇక్కడ శివుడు అమ్మవారు ఇద్దరు కొలువు ఉన్నారే కాబట్టి కార్తీక మాసాలు కూడా చేస్తారు ఇక్కడ నదీ స్నానం చేయొచ్చు అనమాట అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంది లోపల నది అందువల్ల ఇక్కడ నదీ స్నానానికి ఇటు అమ్మవారిని అయ్యవారిని దర్శించుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా ఉంది కాబట్టి మన గుత్తికొండ బిలం మన చుట్టుపక్కల కూడా అద్భుతమైన క్షేత్రం అని చెప్పవచ్చు ఇప్పటికీ కూడా సూక్ష్మ శరీరాలు ధరించి లోపల ఋషీశ్వర్లు తపస్సు చేసుకుంటూ వాళ్ళకు బుద్ధి పుట్టినప్పుడు బయటకు వచ్చి అలా సంచారం చేసి వెళ్తుంటారు ఈ మధ్య కాలంలోనే మనకి ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతుంటారు లోపల ఋషులు ఉన్నారా లేదా అని చెప్పేసేసి ఈ మధ్య కాలంలో ఇక్కడే మొన్నటి దాకా సర్వీస్ చేస్తూ గుత్తికొండలోకి వెళ్ళాడు ఒక కుర్రవాడు గుత్తికొండ అనమాట సాయిబుల్ అబ్బాయి అబ్బాయి చిన్నప్పుడే అబ్బాయి ఇక్కడ స్వతంత్రం కట్టేటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి సేవ చేస్తూ చేస్తూ ఆ బిలంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రవాహంలో అవతలకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ కోటకి అట్లాగా బయటికి రాలేక ఇంకా ఊరిలో వాళ్ళు పిల్లవాడు చనిపోయాడని చెప్పేసేసి అబ్బాయిని వదిలేశారు ఈ లోపల ఉన్న దైవ శక్తి మహిమ చేత మూడు రోజుల పాటు ఆహారాలు నిద్ర ఇవన్నీ లేకుండా ఆ పిల్లవాడికి ఉదయం వచ్చినట్టుగానే సాయంత్రం అయిపోయింది ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనే భావంలో ఉన్నాడని ఈ లోపల ఒక లోపల ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఋషీశ్వర్లు కనిపించారంటే కుర్రవాడికి వాళ్ళు అక్కడ స్నాన పానదులకు వచ్చారు ఈ కుర్రవాడిని చూసి ఏ నాయన ఇక్కడ ఉన్నామంటే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఏడ్చి తాతయ్య నేను ఎటు వచ్చాను నేను లోపలికి వెళ్ళటానికి అటు బయటకు వెళ్ళటానికి నాకు దారి కనపడట్లేదు అన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి అని చెప్పి బాధపడితే అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారంటే వెళ్ళిపోతావు ఉంటావు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను అన్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం లోపల వెళ్ళినప్పుడు శివుడు ఉంటాడు అధిష్టాన దేవుడు ఇక్కడ మామూలుగా తర్వాత ఈ బ్రహ్మనాయుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం ఇదనమాట మామూలుగా ఓంకారేశ్వర స్వామి ఒక అవధూత ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం లోపల ఉంది అయితే ఆ లోపల మామూలుగా ఉన్న స్వామిని ఓంకారేశ్వర భగవాన్ అని చెప్పి అని పిలుస్తారు అది ఓంకార బిలంలో ఉన్నటువంటి శివలింగాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించారు కాబట్టి స్వామివారిని ఓంకారేశ్వర భగవాన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇప్పుడు మామూలుగా చీకట్లో ఉంటారు కాబట్టి చీకటి మల్లయ్య అని చెప్పేసి నామదేయ స్వామివారికి అక్కడ ఉన్న ఋషీశ్వరులు ఈ చీకటి మల్లయ్య కనిపిస్తున్నాడు చూడరు అని చెప్పి ఈ పిల్లవాడికి చూపిస్తే ఆ శివలింగం మామూలుగా అయితే మనం డిస్టెన్స్లో వెళ్ళాలంటే కిలోమీటర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఋషులు ఉన్న ప్రదేశానికి శివలింగానికి మనం ఆ మహిమతోటి వాళ్ళు ఒక ఇరవై అడుగుల దూరంలోనే ఆ శివలింగం కనిపించేటట్టు చూపించారు వాళ్ళు ఆ కుర్రవాడికి ఒక ఇరవై అడుగుల దూరంలోనే శివలింగం కనిపించేటప్పటికి మామూలు దారిలాగే నడుచుకుంటూ వచ్చేసాడు మామూలుగా అయితే దారి లేదు ఒక సూక్ష్మ శూన్యంలోంచి వాళ్ళు దారిని ఏర్పరిచారు ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటే కానీ మహర్షుల యొక్క ఆశీర్వాదం లభించవు వాళ్ళ దర్శనాలు ఉండవు అతను ఏదో పూర్వజన్మలో గొప్ప పుణ్యం చేసుకొని ఉండబట్టి అతనికి ఆ దర్శించిన మునులు దర్శనమైంది అక్కడ ఇంక ఉంటే లోపల మరణిస్తారని చెప్పేసి ఆ ఋషీశ్వరులు బయటికి తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టిపోయాడు ఇంకా అబ్బాయి ఏదో ఫంక్షన్ నుండి ఊరిలోకి వెళ్ళాడు మామూలుగా ఆయన పేరు వలి సాయిబుల్ అబ్బాయి మామూలుగా అయితే ఆయన మునుల దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాడని చెప్పేసి మునిస్వామి మునిస్వామి అని పిలుస్తారు పేరమామ్మ గారు అని చెప్పి ఆమె చిన్నప్పుడు ఇక్కడే జోలకల్లు గ్రామ నివాసి చిన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఋషులకు సేవ చేస్తూ వెళ్ళేవారు తర్వాత అమ్మగారికి వివాహం అయిన తర్వాత చెప్పారంట నువ్వమ్మ నేను ఇక్కడనే ఉండిపోతానని చెప్పి ఋషులకి అంటే పూర్వ జన్మలో ఆమె నెత్తి మీద చేయి పెట్టంగానే ఆమె జ్ఞానోపదేశం అయింది పూర్వ జన్మలో ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఆమె ఎవరికి సేవలు చేసింది అంతా గమనించి నేను ఇంకెక్కడే ఉండిపోతానని చెప్పి అది ఇక్కడే విగ్రహం అమ్మగారిది ఆ పక్కన సమాధి ఉంటుంది అది కూడా దర్శించుకోవచ్చు అమ్మగారు ప్రాణం ఉండంగానే బ్రహ్మం గారిలాగా ఇప్పటికి డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది అమ్మగారి సమాధి అయ్యి డిసెంబర్లో లేదా జనవరిలో అమ్మగారి ఆరాధన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి కనీసం ఒక పదిహేను మందిలో గురు భక్తులు చుట్టుపక్కల
ఆ నదులలో స్నానం చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధిష్టాన దేవుల్ని దర్శించుకొని రావటమే ఒకప్పుడు వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉండేది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ బయటికి రావాల్సిందే ఇంకోటి ఇక్కడ మెయిన్ ప్రసత్యం ఏంటంటే కోటి ఒక్క మంది మహామునులు వాళ్ళకి గురువు ముచ్చుకుంద మహాముని నూట ఒక సొరంగ మార్గం ఈ నూట ఒక సొరంగ మార్గం అన్నీ కూడా నది అవతల వైపు ఉండే మధ్యలో నది ఉంది యువతల వైపు మనం ఉన్నాం అన్నమాట ఒకప్పుడు నూట ఒక మహాక్షేత్రాలకి కాశీకి కానీ రామేశ్వరానికి కానీ ఇక్కడ దైద అమరలింగేశ్వర స్వామికి ఇక్కడే చేజర్ల కపోతేశ్వర స్వామి వారికి మంగళగిరి పానకాల స్వామికి వైకుంఠపురం వెంకటేశ్వర స్వామి కొండ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఎత్తిపోతల రంగనాయక స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఇట్లా అనేక చుట్టుపక్కల మనకు అందుబాటులో దగ్గర దగ్గర ఒక పది దాకా ఉండేవి అవి చీకటి మళ్ళీ వెనకే ఉండేవి అవి మొత్తం క్లోజ్ చేశారు మిగతాయి మాత్రం నది అవతల వైపు ఉండే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళటానికి అయితే అవకాశం లేదు కానీ అవన్నీ కూడా మహర్షులు దైవశక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళటానికి వరకు ఈ బిలంలో పరమశివుడు స్వయంభుగా చీకటి మల్లయ్యగా శివలింగ రూపంలో అవతరించి భక్తులచే పూజలు అందుకుంటున్నాడు తులేకాదశి కార్తీక మాసాల్లో భక్తులు ఎక్కువగా వచ్చి స్వామివారిని పూజిస్తుంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసే భక్తులకి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలయ కమిటీ ఆలయ చైర్మన్ వారు ఇక్కడ నిత్య అన్నదానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు అలాగే భక్తుల సౌకర్యార్థం వాళ్ళకి వసతి గృహాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ కార్తీక సోమవారం అలాగే కార్తీక మాసంలో భక్తులు ఎక్కువగా వచ్చేసి ఈ స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు అలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులకి నిత్య అన్నదానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు భక్తులకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు ఇంకా కొత్తగా కొన్ని కొన్ని అభివృద్ధి పనులు కూడా చేపడుతున్నారు వీటన్నిటి గురించి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ అటువంటి శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు స్వాతంత్రం నిర్మించి జాయిన్ అయ్యాం అయితే మా చాలా భక్తులు బాగా వస్తున్నారు బాగా జరుపుకోవడుతుంది ఇంకా వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉచిత భోజనం టిఫిన్ అవన్నీ ఏర్పాటు చేసాం ఎనీ టైం ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాం వచ్చిన వాళ్ళకి రూమ్స్ అలాంటివి పండుకోవడానికి ఉండడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాటు చేసాం ఇంకా చాలా చేయాలని భక్తుల కోసం సరిపోయింది చేతని వరకు చేస్తామని కోరుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడికి ఇత్తికొండ నుంచి ఇక్కడికి బెల్లంకి ఒక మినిమం ఒక నాలుగు కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఊళ్ళో పెద్దలతో మాట్లాడి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తర్రాడు శాంక్షన్ చేయబడింది పోతే ప్లస్ సాగర కాలువ కట్టంగానే సాగర కాలువ కట్టేయగానే రోడ్డు వేస్తామని వచ్చి అన్న వచ్చిపోయారు వచ్చిపోయారు కాకపోతే భక్తులు ఏదన్నా వాళ్ళకి కోరిక మేరకు ఏదన్నా ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుచున్నాము నిత్య అన్నదానం రూమ్స్ ఏర్పాట్లు వచ్చిన వారికి ఇబ్బంది లేకుండా అన్నదానం జరుగుతున్నది